자 이렇게 아테네 아침이 밝았습니다 제가 한달 살기를 하고 있는 이 숙소를 소개해 드리려고 해요 자 이제 문을 열고 들어오면 바로 부엌이 나옵니다 부엌이 약간 오래된 스타일의 이런 스토브 그리고 뭐 컵이나 이런 것들이 있고 또 어머님은 벌써 이렇게 양념 필요, 요리에 필요하신 것들을 다 준비를 하셨어요 그리고 저희가 지금 그리스의 물가에 너무 만족하고 있기 때문에 과일이나 이런 것들은 많이 사 먹고 있고요. 뭐 커피 머신도 있고 뭐 작은 냉장고도 있고요. 그리고 여기가 이제 거실이에요. 거실이 뭐두명 있기에 전혀 부족함이 없는 그런 공간이고요. 원래는 이 테이블이 여기에 있었는데 제가 작업하는 것 때문에 여기로 옮겼어요. 그래서 아예 구조를 이렇게 바꿔버렸거든요. 여기를 막아버리고 여기 소파랑 아 그리고 제가 개인적으로 굉장히 마음에 들어하는 폴 고갱 그림을 센스 있게 딱 걸어놨고요. 이쪽은 작은 베란다예요. 제가 이쪽보다는 반대편을 보여드리도록 하겠습니다. 자 이제 반대편으로 돌아가면 침실이 나옵니다. 침실에 가기 전에 화장실이 나오고요. 어, 화장실 있고 샤워 있고 그리고 보일러가 여기 있어서 어, 틀면 은 바로 뜨거운 물이 잘 나오고요. 그리고 이제 침실로 들어가면 침실도 뭐두 명이 쓰는데 전혀 문제가 없는 어, 그런 사이즈고요. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 이 집의 하이라이트가 또 이렇게 베란다가 있습니다. 테이블이 3명, 4명이 앉아도 전혀 문제가 없는 큰 사이즈의 테이블이 있는 베란다가 있는데 이게 개인적으로 저는 정말 이 아테네 한달 사이기에 하이라이트라고 생각이 들어요 왜냐하면 저희 집 바로 앞으로 요 사거리가 바로 보이고 이웃들이 어떻게 사는지 모습이 그대로 다 보여요 지금 보시는 이 거리가 저녁에 어떻게 되냐면 지금 보시면 제가 저희 집이 바로 여기에요 근데 집 바로 앞쪽에 이렇게 사거리가 있거든요 이 길은 이렇게 조명이 있는데 저희 집 앞쪽에 있는 골목은 가로등이 없어서 되게 어두워요 여기서 저 다음 블럭까지 가면 바로 킵셀리 거리입니다 그럼 글로 한번 제가 가볼게요 지금 시간이 10시거든요 10시까지는 아직 통행들이 많아서 뭐 위험하거나 이런 건 없는데 이제 시간이 좀 늦으면 인적이 드무니까 그 다음 블럭에 나오면 그 킵셀리 거리고 이렇게 버스가 다니는 거리예요 네, 반대편으로 보면은 뭐 24시간 편의점 같은 것도 있고 그러니까 이 메인 거리에서 너무 멀지 않으면 괜찮다고 생각을 해요 버스에서 내려도 금방 집에 갈수 있고 그러니까 숙소를 고려하실 때 메인 골목에서 한 한두 블럭 정도 안에서 구하시면 좀더 안전하다는 느낌을 받으실 수 있다는 꿀팁입니다 숙소 가격을 알려드리기 전에 저희가 왜 그리스에 오게 됐는지를 먼저 알려드려야 될것 같은데 아, 원래는 저희는 터키에 가고 싶었어요. 세계에서 두 번째로 물가가 많이 오른 나라가 터키라고 하더라고요. 뭐 전세계적으로 벌어지고 있는 일이기 때문에 뭐 놀라운 건 아니고 어, 그리스가 상대적으로 다른 나라에 비해서 이 집값 인상이 적었고요. 아, 지금 이집 같은 경우에는 원래 1050유로였는데 한 달에 물값과 전기세와 인터넷 모든 게 포함이고요. 근데 이제 어머니가 두 달을 오시니까 이 집주인한테 딜을 한 거예요. 내가 두 달을 하고 싶은데 가격을 좀 낮춰주면 가능하겠느냐. 근데 또 마침 그쪽이 좋게 반응을 해줘서 결국엔 이 집을 한 달에 800유로에 빌려서 지내고 있습니다. 이 엘리베이터가 진짜 이 아테네 한달 살기의 느낌을 물씬 풍기는 그런 리프트예요. 지금 보시면 완전 수동이고요. 아, 저희 집이 4층이라고 쓰여 있기는 한데 사실은 1, 2, 3, 4, 5층이거든요. 그리고 보시면 이 리프트가 이 문이 다 이렇게 뻥뻥뻥 뚫려 있어서 각 층이 다 보여요. 이게 한두 사람이 들어오면 꽉 차는 그런 사이즈인데 아, 이 리프트가 어떤 게 있냐면 유럽에 이런 리프트가 되게 많아요. 이제 도착을 하고 바로 문을 열면 안 되고 딱 하는 소리가 날 때까지 기다려야 됩니다. 들어보세요. 이제 나갈 수 있어요. 자, 그러면 앞에는 시내로 한번 나가보도록 하겠습니다. 그리스의 첫인상이 
일단 10월달 그리스는 날씨가 예술입니다 비가 오는 날이 거의 없어서 이런 날씨가 매일같이 이어져요 지금 동네 골목 또 한가지는 이 아테네 도시에 그래피티가 엄청 많습니다 예, 그래피티가 많다 보니까 약간 불량한 이런 이미지가 없지 않아 있는데 아, 제가 다녀본 결과 그 자체가 아테네의 바이브인 듯 합니다 스냅 사진 찍을 때가 진짜 많아요 저는 아테네 3주 일정으로 왔고요 어, 특별한 공부를 안 하고 와서 지금 다 즉흥적으로 다니고 있는데 어머니와 최대한 많은 그리스 음식 먹어보기 그리고 많은 유적지 보기 그게 유일한 컨셉입니다 그래서 제 그리스 영상에는 매 영상마다 맛집 한곳 그리고 카페 한 곳은 꼭 보여드릴 예정입니다 이 동네가 킵셀리라는 동네예요 어, 시내 중심지에서 3km 정도 떨어져 있어서 걸어서 다닐 수 있고요 제가 보니까 중산층 느낌이 나는 동네예요 상점들도 많아서 그때그때 그때 필요한 걸 바로바로 바로 살수 있고 커피 맛집들도 군데군데 있어서 멀리 가지 않아도 맛있는 커피를 매일 마실 수 있습니다 아, 제가 매일같이 오는 동네 카페입니다 조그만데 아주 야기자기하고 예쁘고 또 퀄리티가 아주 좋아요 원 프레로 카푸치노? 네아 little bit please um, Can I have one of this? And yeah, cheesecake. Okay. Uh, are you going to sit here? Yeah. Okay. 여기가 윌리 와우라 가는 카페예요. 동네 이런 주택가에 혼자 있는데 여기 예쁜 이런 차도 있고 저 차는 저기 항상 세워져 있어요 보니까 그냥 이런 동네 거리에 카페가 아주 훌륭한 카페를 해서 매일 같이 찾아오고 있습니다. 보면은 아침에 이렇게 멍멍이도 산책하면서 나와서 저 사람들이 이웃인지 아니면 친구인지는 모르겠지만 저렇게 맨날 와서 서로 인사하고 다 아는 사이에요 보면은 그런 것들이 참 보기가 좋습니다 그리스에 와서 가장 마음에 드는 것 중에 하나가 바로 이 카페인데 맛있는 카페가 되게 많아요 지금 제가 오더한 이게 프레도 카푸치노라는 거예요 근데 이 프레도가 뭐냐면 쉽게 얘기하면 아이스커피입니다 이태리에 가면은 뜨거운 커피만 있고 아이스커피 잘 없거든요 얼음 달라고 그러면 약간 이렇게 인상 찌푸리고 근데 이 그리스 사람들은 아이스커피를 만들어서 아이스 라떼, 아이스 카푸치노, 아이스 플랫 라이트 이런 식으로 앞에 프레도 자만 붙여주면 이제 아이스가 되는 거예요 이게 너무 맛있는 거예요 이 그리스식 아이스 커피가 그래서 그리스에 오시면 이 프레도 커피를 꼭 드셔보시기 바랍니다 유럽의 카페에서 알아두셔야 될 부분 중에 하나가 어, 먹고 가는 거랑 가져가는 거랑 가격이 달라요 그래서 보통 안에서 먹으면 더 비싸거든요 케이크 같은 거는 가격이 그대로인 것 같고요 커피 같은 경우에는 한 30% 40% 정도 더 비싸요 그래서 대신에 물 같은 걸 주고 좌석에 앉아서 오래 앉았다 갈수 있고 그런 것들을 알아두시면 도움이 될것 같습니다 그래서 혹시 킵셀리 주변에 숙소를 얻으시는 분들은 이 윌리 와우라는 카페에 꼭 와보시기를 강추합니다 여기 매일 오니까 여기 사장님도 친해져서 서로 인사하고 이제 저희가 뭘 좋아하는지 다 아세요 음. 아침에 이렇게 멍멍이 산책하는데 끈도 없어요 어, 세퍼드 같은 애한 마리랑 큰게두 마리인데 어, 아주 그냥 주인만 이렇게 바라보면서 걸어가네요 보면은 이런 작은 거리들 식당들 또 이런 오래된 이런 성당들 이런 것들이 그냥 깁슬리를 걷다 보면 쉽게 찾을 수 있는 그런 곳입니다 오늘이 토요일 오전이에요 지금 시간이 지금 10시 됐는데 그러니까 평일보다는 아무래도 좀더 여유있는 그런 느낌인 것 같습니다.
자 어머니가 빨래를 못 하시 온 것들이 있어서 지금 동네에 빨래를 하러 왔어요 이 코인 워시에 온 김에 이걸 어떻게 활용하는지 알려드리도록 하겠습니다 그래서 일단은 금액을 여기다 두면 10유로를 넣고요 아, 그러면 I, 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 I make YouTube videos about traveling in Greece <laughs> and this is about how to use the coin machine in Athens <laughs> what to do, how to do while you travel in Athens for long term because we stay for two months yeah, so nice restaurant, what menu to order how to get there and how to use the machine how to get to metro and all this <laughs> 이게 3유로짜리 기계고 몇 킬로인지는 지금 모르겠는데 이게 몇 킬로나 될것 같아 지금 대충 꽤 큰데 어한 10킬로 10킬로 또 어머니 또 이제 대한민국 주부의 한 분으로서 지금 이렇게 많이 남은 공간이 너무 아쉬운 거예요 지금 같이 다 넣어버리면 물 빠질 수도 있지 어 그럼 어떻게 뭐 새로 산 거가 뭐 수가 기다려야 돼 이제 끝나는 같이 해봐요. 빠질 게 없어. 망하면 수건을 나중에 사주면 되지. This one can go here. Uh, this is a c o n t a i n e r This is a softener. Uh -huh. Yes, you, you can put it here. Uh, How many? How many? Little bit. Little bit. Little bit. It's okay. I think, I think it's okay. Thank you. Okay. 새로 사봤어. <웃음> 구슬, 구슬, 구슬. <웃음> 저는 사실 이게 집에 있길래 전 이게 처음에 캔디인 줄 알았어요. <웃음> 아 이게 세제 섬유제였구나. 이거는 이건 대충 얼마나 했어요? 이거 어떻게 생긴 거냐면 이거 되게 특이한 거. 이게 여기 오셔서 구매를 하신 건데 세제인데. 이렇게 생겼고 하나만 넣으면 이런 게 있어 한국에도? 어. 아니 몰라 한국은 이런 게 한국에 있는지 모르겠는데 어머님은 항상 유럽 한달 살게 하시면서 이걸 쓰셨대요. 몇개안 이렇게. 어 좋네 편하네. 자 이제 3유로를 넣고 있습니다. 그래서 시간이 사라졌고요. 골 골라야 돼. 화이 컬러 뭐 이거 흰색 색깔 어 컬러. 자 눌렀고 저절로 시작이 되고요. 어 34분이고. 이 전화기를 하러 나왔는데 오늘 토요일이라 전화기 하는 집이 문을 닫아서 밥을 먹으러 가는 길입니다 유럽들이 다 주말이면 일찍 닫고 평일에도 뭐 6시면 문을 닫고 이런 경우가 굉장히 많은데 지금 좀 그리스는 어떤 느낌이 드냐면 사실 그리스 경제가 유로존에서 가장 먼저 어안 좋아지기 시작했고 좀더 어, 수익을 창출할 수 있는 방법을 찾아야 되는 거 아닌가 뭐 이런 생각을 할 수도 있는데 지금 보니까 그리스는 그럴 생각이 전혀 없는 것 같아요 뭐 그냥 주말이면 쉬어야 되고 어, 뭐 전체적인 나라 경제가 어쨌다 뭐 이런 것들을 그렇다고 사람들 얼굴이 그렇게 안 좋아 보이고 어려워 보이고 또 이런 건 아닌 것 같아요 그냥 이렇게 뭐 특별하게 꾸미고 이런 사람들이 지금 낮 시간이다 보니까 별로 있진 않은데 뭘 느끼냐면 엄마 엄마 저 하나 먹어야 되는 거 아니야? 바클라바 터키인데 터키인데 어. 아 확실히 오랫동안 경제가 어려웠던 것들이 아무래도 중심지에 나오니까 훨씬 많이 보이는 것 같습니다 네, 이 구걸하는 사람들도 많고 그런 분위기가 확실히 업된 느낌은 아니라는 게 확실히 느껴지고요 이런 집도 보면 지금 건물이 너무 오래되고 페인트 칠도 안 하고 관리를 안 해서 이런 집들이 지금 계속 더 많이 눈에 띄어요 자라 건물을 발견했어요 근데 건물이 지금 되게 예쁘고 지금 좀 덥거든요 그래서 가기 전에 잠깐 자라 매장에 들어가서 뭐 티셔츠나 아니면 은뭐 반바지? 이런 거를 하나 정도 살까 생각 중에 있습니다 어? 저거 봐 아, 지금 결혼했나봐요. 차가 너무 예뻐. BMW 완전 구형. 와. 이거 세일인가? 이거 
뭐 티셔츠 20유로니까 보통 뭐 어느 자라나 비슷한 것 같고 이거 계속 얼마짜리인데 지금 19불이니까 이거야 딱 지금 입고 있는 거랑 비슷해 어, 이게 이거잖아 지금 내가 입은 게 다른 색이잖아 거야. 똑같은 색이야 이거잖아. 아, 그래? 어. 그럼 뭐 그러니까 얘가 좋아 얘가 응. 보니까 좋네. 막 바라도 좋고 흰색이. 검정이랑 흰색을 사고 싶어 어딨다 검정 제가 지금 입고 있는 티셔츠를 방콕에서 샀는데 기억이 나요 790바트니까 대략 790바트니까 지금 뭐 20유로? 어, 근데 지금 여기서는 13유로네요 네. 그러면 바지도 좀 하고 응. 사지 괜찮아 어, 그럼 이거 하나 안 사나? 이런 응. 입을 필요도 없고 응. 어, 그러면 오케이 응. 어. 더위 시키러 들어갔던 자라에서 어, 예상이 없던 티셔츠 3장이랑 반바지 하나를 샀어요 제가 반바지를 하나밖에 안 갖고 와서 그래서 옷 4개를 샀는데 69유로가 나왔거든요 근데 제가 마침 지금 입고 있는 이 옷이 자라에서 나온 거고 오늘 제가 산 티셔츠 중에 세장 중에 두 장이 같은 티셔츠예요 그냥 다른 색깔을 샀는데 그래서 가격을 정확하게 알고 있거든요 태국 자라보다 정확하게 30%가 쌉니다 자 어머니가 오시고 싶었다는 그 식당을 찾았어요 저는 사실 뭐 하는 집도 모르고 왔는데 일단 가게 동네 분위기는 진짜 예술입니다 와. 평양 is the capital of North Korea. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Thank you. Welcome. 아니 음식 시킨지 지금 2분 2분 됐는데 this is for me. 어 우조. 우조. Cheers. 지금 이게 우조가 뭔지 사실 전 몰라요. 근데 먹어보도록 하겠습니다. 일단은 우조보다는 밥을 먹어야 되거든요. And marinated dancer. Thank you. It's a little bit smaller table. Enjoy. Thank you. Thank you. 자 짜식기. 요거 짜식기. 어 요거 짜식기. You mean fried chicken? 어 이거는 이제 튀긴 호박. 고로케 같은 호박. 고로케 같은 호박. 네. 그래서 뭐였지? 사, 뭐 뭐야? 아니, 엔초비. 마리네이드 어. 엔초비. 엔초비가 사실은 뭐 우리나라로 따지면 좀큰 멸치잖아. 그리스 샐러드를 그리스에서 올리고요. 이태리 음. 쪽이랑 올리브의 식감도 좀 다른 것 같고. 또 약간 쫄깃쫄깃한 어, 네, 그리스 샐러드는 진짜 그냥 그리스에서는 여기 김치죠. 사실 저랑 저희 어머니는 그리스 음식을 방콕에서도 자주 먹으러 다녔었거든요, 예전에. 많이 미리미리 가서 연습을 했는데 이렇게 그리스에 진짜 와서 <웃음> 이런 날이 올 줄은 몰랐지 튀긴 호박 음. 
지금 이게 대략 얼마나 이래? 안 비싼 집이잖아요. 어, 되게 싼 집이야. 이거 너무 맛있어. 지금 이 엔초비에 엄청나게 많은 올리브유가 얹어져 있어요. 이렇게. 칼라마리는 짜지기에 짜지기가 음. 음. 20 짜지기가 너무 맛있다. 레벨이 다르네. 그냥 칼라마리 하나만 먹어도. 근데 짜지기는 아무거나 찍어 먹어도 되는 거야. 맞아. 빵도 찍어 먹어도 되고. 음. 이게 지금 대구랑. 음. 가운데서 노란 건 뭐지? 포테이토 아니야? 그냥? 근데 이렇게 색깔이 완전 이렇게 센 노래? 뭘 넣겠지? 아 진짜 레몬을 확실하게 준다 <웃음> 진짜 레몬이 아주 그냥 야 진짜 대구라 그런지 살이 확실히 아주 실합니다 부드러운데 쫄깃쫄깃한 건 뭐야? 이거 꼭 먹으라 그랬거든 얘가 또 죽인다고 올리브유가 막 질척질척한 감자예요. 양념이 돼 있어. 음, 그러게 그냥이 아니야. 단수가 엄청 높은 그런 감자 메시포테이토인데 그거를 이 대구와 음, 맛있다. 음, 배부른데도 맛있어. 배가 고파서 먹는 게 아니야. 그냥 맛이 있어서 먹는 거지. 진짜 술하고 먹으면 맛있겠다. 술 좋아하는 사람. 아 진짜 이거 한잔 아직도 못 먹고 있는데 우조가 아직 뭔지도 몰라요 사실. 근데 엄청 강한 거 같아요 술이. 자 오늘은 아테네 한달 세기의 숙소와 동네 커피 맛집 그리고 그리스 음식 실비집을 알아봤습니다. 이번 영상을 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드립니다. 그럼 다음 그리스 영상에서 만나요. 바이!